ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಉದ್ದು ಕೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಹೂವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಇದನ್ನ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಕರ್ಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಚಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹೂ ಕೋಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ನೀರು ಬೇಡ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಹಾಕಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಈ ಮಸಾಲೆನ ರುಬ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಬೇಯಿದೆ ನೆನ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸೋಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೋಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತುದಿ ಬರ್ಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರುವಂತ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಶ್ರೂಮು ಬೇಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ತಿನ್ನೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೆಳುಗು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ರೈಸಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಯಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಯಾ ಜಾಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಡ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇನು ಇದೇ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ